สวัสดีครับนักศึกษาก็มาพบกันในโมดูลที่4นะครับในเรื่องของเซตสำหรับโมดูลที่4ก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเซตนะครับถ้าเรามีเซตตั้งแต่2เซตขึ้นไปนะครับเซตต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเซตก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับแรกก็คือเรื่องของเซตย่อยนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าสับเซตนะครับอันที่2คือเซตที่เท่ากันนะครับอันนี้หมายความว่าเราเอาเซตมาเปรียบเทียบกันแล้วจะรู้ได้ยังไงดูอย่างไรว่ามันเท่ากันนะครับอันที่3เซตที่ไม่มีสมาชิกร่วมกันหรือที่เราเรียกว่า disjoint set นะครับและสุดท้ายก็คือเซตกำลังหรือ power set ครับเรามาดูอันแรกเลยนะครับก็คือเซตย่อยนิยามที่ 2.3 ดสามเซต A จะเป็นเซตย่อยของเซต B ก็ต่อเมื่อนะครับทุกทุกสมาชิกของ A เป็นสมาชิกของ B เท่านั้นนะครับซึ่งเราสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับอันนี้คือ A เป็นเซตย่อยของ B นะครับและเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของตักษาตรนะครับมีโอเปอเรเตอร์ตักษาตรร่วมด้วยก็คือเขียนแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ A เป็นเซตย่อยของ B แล้วก็สัญลักษณ์ตัวนี้คืออะไรครับที่เราเรียนไปแล้วในหน่วยที่1ก็คือ bi directional นะครับเซ็งภาษาอังกฤษคือ if and only if นะครับเช่นความหมายคืออะไร A เป็นสับเซตของ B if and only if นะครับอันนี้คือ for อะไรครับ for all x นะครับคือ x ทุกทุกตัวนะครับซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ในเซต A นะครับก็จะต้องเป็นสมาชิกอยู่ในเซต B ด้วยนะครับอันนี้คือความหมายของมันทีนี้ในเรื่องของเซตย่อยเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของเซตย่อยอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าเซตย่อยที่แท้จริงนะครับหรือ proper subset ตัวนี้นะครับ proper subset คืออะไรนะครับเขาบอกว่ากรณีที่เราต้องการเน้นว่า A เป็นเซตย่อยของ B นะครับแต่ A ไม่เท่ากับ B นะครับเราจะเขียนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับจุดที่แตกต่างกันคือสัญลักษณ์ตัวนี้ครับอันนี้หมายความว่า A เป็นเซตย่อยที่แท้จริงของ B นะครับหรือเราอาจจะกลายอย่างหนึ่งนะครับว่า A เป็นเซตย่อยที่แท้จริงของ B ก็ต่อเมื่อนะครับ A เป็นเซตย่อยของ B และ A ไม่เท่ากับ B เท่านั้นนะครับก็เขียนออกมาได้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับสังเกตดูว่าจุดที่ต่างจากสไลด์ที่แล้วนะครับคือตรงไหนก็คือบริเวณนี้นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับโอเคนะครับเราลองมาดูตัวอย่างที่สิบแปดกันนะครับก็กำหนดเซตมาให้นะครับให้พิจารณาว่าเซตทั้งสองมีความสัมพันธ์แบบเซตย่อยหรือว่าความสัมพันธ์แบบเซตย่อยที่แท้จริงนะครับก็มาดูอันแรกเลยนะครับให้ A เป็นเซตของนักศึกษาหลักสูตรนักศึกษาอุตสาหกรรมบัณฑิตแขนงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ B เป็นเซตของนักศึกษาในสาขาวิชาการวิศาวิศวกรรมนะครับถ้าเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่า A เท่ากับ B ไหมครับเห็นไหมครับถ้าเราพิจารณาดูจะเห็นว่า A นะครับเซต A ไม่เท่ากับเซต B นะครับและ A เป็นสับเซตของ B หรือเปล่านะครับก็จะเห็นว่า A นั้นเป็นสับเซตหรือเป็นเซตย่อยของ B นะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็จะได้ว่า A เป็นเซตย่อยที่แท้จริงของ B นะครับเราก็จะเขียนแทนด้วยตัวนี้นะครับ
นะครับอันนี้คืออันแรกอันต่อมานะครับก็บอกว่าให้ x เท่ากับเซตที่มีสมาชิกคือ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วก็ y เป็นเซตที่มีสมาชิกคือ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับ x เป็นจำนวนเต็มนะครับ y เท่ากับเซตที่มีสมาชิกคือ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่านะครับ x ก็ไม่เท่ากับ y นะครับ x ไม่เท่ากับ y แล้ว x ก็เป็นสับเซตของ y ด้วยเพราะฉะนั้น x จะเป็นสับเซตที่แท้จริงของ y ถ้าเขียนได้แบบนี้นะครับต่อไปอันสุดท้ายนะครับให้ m เป็นเซตที่มีสมาชิกคือ x โดยที่ x คือเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนนะครับแล้วก็ n เป็นเซตที่มีสมาชิกคือ x โดยที่ x เป็นเดือนที่มี30วันจากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเซต m นะครับก็จะเท่ากับเซต n นะครับดังนั้นนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะถ้าเราพิจารณาดูจะเห็นว่า m ก็เป็นสับเซตของ n ด้วยนะครับนั้นเราสามารถเขียนเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตย่อยนะครับ m เป็นเซตย่อยของ n หรือเราเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับว่า n ก็เป็นเซตย่อยของ m เช่นเดียวกันนะครับนะครับนี้คือตัวอย่างเรื่องของเซตย่อยต่อไปมาดูทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบเซตย่อยกันบ้างนะครับก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ทฤษฎีนะครับทฤษฎีที่ 2.1 ให้ u เป็นเซตเอกภพสัมพัสนะครับแล้วก็ a เป็นเซตใดๆเราจะได้ว่า a เป็นสับเซตของ u นะครับนั่นก็หมายความว่าเซตใดๆก็ตามจะเป็นเซตย่อยของ universal set ครับทฤษฎีที่ 2.2 นะครับสำหรับเซต s ใดๆแล้วนะครับเซตว่างจะเป็นเซตย่อยของเซต s แล้วก็เซต s ก็จะเป็นเซตย่อยของเซต s หมายความว่าอะไรนะครับก็คืออันแรกตรงนี้นะครับก็หมายความว่าเซตว่างจะเป็นสับเซตของทุกๆเซตนั่นเองนะครับส่วนความหมายของอันถัดมาตรงนี้นะครับก็หมายความว่าตัวมันเองนะเซตใดๆก็ตามตัวมันเองจะเป็นเซตย่อยของตัวมันเองเสมอนะครับต่อไปนะครับทฤษฎีที่ 2.3 ให้ A และ B เป็นเซตใดๆนะครับเราจะแสดงได้ว่า a เท่ากับ b นะครับก็ต่อเมื่อ a นะครับเป็นสับเซตของ b แล้วก็ b ก็เป็นสับเซตของ a นะครับทฤษฎีที่ 2.4 นะครับให้ a และ b เป็นเซตใดๆนะครับถ้าเราหาแล้วว่า a เป็นสับเซตของ b และ b ก็เป็นสับเซตของ c แล้วนะครับเราจะสามารถสรุปได้ว่า a ก็จะเป็นสับเซตของ c ด้วยเช่นกันนะครับอลองดูตัวอย่างที่19นะครับก็ให้หาเซตย่อยของเซตต่างๆนะครับข้อแรกนะครับ a เป็นเซตที่มีสมาชิกคือ1นะครับก็ดูสิครับว่าเซตย่อยของ a จะประกอบด้วยอะไรบ้างครับเซตย่อยของ a นะครับถ้าตามทฤษฎีในสไลด์ที่แล้วก็จะมีนะครับเซตว่างนะครับเซตว่างนะครับแล้วก็อะไรเซตของตัวมันเองครับนี่คือเซตย่อยของ a นะครับต่อมา b เป็นเซตที่เมนสมาชิกคือ2แล้วก็5นะครับเพราะฉะนั้นเซตย่อยของ B ตัวแรกเลยก็คือเซตว่างนะครับต่อมาก็คือตัวมันเอง
ก็คือสองนะเช็ดที่มีสมาธิคือสองแล้วก็ห้าต่อไปครับก็คือเช็ดของสองนะครับและสุดท้ายก็คือเช็ดของห้านะครับนี่คือเช็ดย่อยของ B นะครับส่วนอันที่สามเขาบอกว่าเช็ด C เป็นเช็ดที่มีสมาชิกคือ x โดยที่ x เป็นแม่สีนะครับนี่ถามว่าเช็ดย่อยของเช็ด C คืออะไรอ่าอันนี้มันจะเยอะนักศึกษาลองไปเขียนกันดูแล้วกันนะครับนะครับอ่ามาดูเรื่องต่อไปนะครับความสัมพันธ์อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเซตที่เท่ากันนะครับนี่อันที่ 2.4 กล่าวไว้ว่านะครับเซตสเซตจะเท่ากันก็ต่อเมื่อเซตทั้ง2นะครับมีสมาชุดอ่าสมาชิกชุดเดียวกันเท่านั้นคำว่าสมาชิกชุดเดียวกันเป็นยังไงเราก็ลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่20นะครับเราให้เซตมา2เซตนะครับคือเซตที่มีสมาชิกคือ1 3 5แล้วก็เซตที่มีสมาชิกคือ3 1 5ถ้าถามว่ามันเท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูนะครับถ้าสังเกตดูสมมติอันนี้ให้เป็นเซต A แล้วกันนะครับตัวนี้ให้เป็นเซต B ถ้าเราสังเกตดูนะครับ1มีอยู่ใน A แล้วก็มีอยู่ใน B ด้วยนะครับสามนะครับมีอยู่ใน A แล้วก็มีอยู่ใน B เช่นกันแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ5นะครับ5ก็มีอยู่ใน A แล้วก็มีอยู่ใน B นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าทั้งสองเซตเนี่ยมีสมาชิกชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นคําตอบของตัวอย่างข้อนี้ก็คือนะครับเซต A เท่ากับเซต B ครับดูตัวอย่างที่21นะครับนี่ตัวอย่างที่21ตัวอย่างที่21ให้เซตมา2เซตเหมือนกันนะครับตามนี้เหมือนเดิมผมกำหนดให้เป็น A นะครับกับ B ถามว่าเซตสองเซตนี้เท่ากันหรือไม่นะครับถ้าสังเกตดูจะเห็นว่า A เนี่ยมีจำนวนสมาชิกมากกว่า B นะครับแต่ถ้าดูนะครับตัวสมาชิกที่อยู่ใน A และ B เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นชุดเดียวกันนะครับเช่นอันนี้มี1ถูกไหมครับใน B ก็มี1ครับตรงนี้ใน A มี3นะครับ B ก็มี3อยู่นะครับและใน A นะครับมี5อยู่ตรงนี้นะครับใน B ก็มี5อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เราถือว่าเซตทั้ง2เซตมีสมาชิกชุดเดียวกันนี่คำตอบก็คือ A เท่ากับ B นะครับนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเซตที่เท่ากันต่อไปมาดูเซตที่ไม่มีสมาชิกร่วมกันหรือ disjoint set นะครับนิยามที่ 2.15 นะครับเซต A จะเป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกร่วมกับเซต B นะครับถ้าอะไรนะครับถ้า A i n t e r s e c t B เท่ากับเซตว่างนะครับถ้าเรายังจำแผนภาพเวรได้นะครับก็หมายความว่านะครับวาดแผนภาพเวรก่อนอันนี้คือ universal set นะครับถ้าเรามี A อันนี้คือเซต A นะครับแล้วก็เซต B ถ้า A intersect B ก็คือพื้นที่บริเวณนี้นะครับตรงนี้ถ้าไม่มีสมาชิกอยู่เลยคือถ้าเป็นเซตว่างก็หมายความว่านะครับ
A นะครับเป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกร่วมกับ B นะครับลองมาดูตัวอย่างกันนะครับนะครับอ่าเราลองวาดเห็นภาพเวนเลยแล้วกันวาด universal set นะครับแล้วก็อันนี้ set A ทีนี้ถ้ามันไม่มีสมาชิกร่วมกันการวาดที่ถูกต้องก็คือวงกลมเนี่ยมันจะไม่ซ้อนทับกันครับอันนี้คือ B นะครับอันนี้คือ A ใน A ก็จะมีสมาชิกคือ1 2นะครับแล้วก็3ส่วนใน B ก็จะมี4 5และ6นะครับวงกลม2วงนี้จะไม่ซ้อนทับกันนะครับฉะนั้น A intersect B นะครับจากรูปเราก็จะได้ว่า A intersect B ก็จะเท่ากับเซตว่างนั่นเองนะครับฉะนั้นก็หมายความว่า A และ B เป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกร่วมกันครับต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างเซตตัวสุดท้ายที่เราจะศึกษากันนะครับก็คือเรื่องของเซตกำลังนิยามที่ 2.16 นะครับกำหนดให้ S เป็นเซตจะได้ว่าเซตกำลังของ S คืออะไรก็คือเซตของเซตย่อยทั้งหมดของ S นะครับเป็นเซตของเซตย่อยทั้งหมดของ S นะครับนั่นหมายความว่าเราต้องหาเซตย่อยให้เป็นนะครับเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวนี้นะครับ p นี่ก็คือ power นะ p ก็คือ power ก็คือ set กำลังนะครับอ่ะลองดูตัวอย่างนะครับให้หา set กำลังของ set ที่มีสมาชิกคือ0 1แล้วก็2นะครับเริ่มต้นเราก็ต้องหาเซตย่อยสมมติว่าอันนี้คือเซตเแล้วกันนะครับเราต้องหาเซตย่อยของ A ก่อนนะครับเซตย่อยของ A นะครับเซตย่อยของ A มีอะไรบ้างนะครับตามที่เราเรียนเรื่องเซตย่อยไปแล้วนะครับแรกเลยก็คือมีเซตว่างใช่ไหมครับแล้วก็เซตของตัวมันเองนะครับก็คือเซตที่มีสมาชิกคือ0 1แล้วก็2ต่อมาก็เป็นเราก็ไล่ไปเลยนะครับเซตของ0แล้วก็เซตของ1เซตของ2นะครับต่อไปก็เป็นเซตของนะครับ0แล้วก็1นะครับแล้วก็เซตของ0แล้วก็2นะครับนี่ครับต่อไปก็เซตของ1 2นะครับครบแล้วนะครับอันนี้คือเซตย่อยของ A นะครับทีนี้สิ่งที่โจต้องการหาคือหาเซตกำลังของเซต A นะครับเขาบอกว่าเซตกำลังคืออะไรเซตกำลังคือเซตของเซตย่อยนะครับเซตของเซตย่อยเพียงการหาเซตกำลังนะครับผมเปลี่ยนตรงนี้เลยแล้วกันเปลี่ยนสีเซตกำลังของเซต A นะครับก็จะเท่ากับเซตของเซตย่อยถูกไหมครับเราก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นเซตซะอ่าหรือเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเซตของเซตย่อยนะครับของ A ซึ่งก็คือเซตกำลังของ A นั่นเองโอเคนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างที่24นะครับ
จงหาเซตกำลังของเซตว่างและเซตกำลังของเซตที่มีสมาชิกคือเซตว่างนะครับอันแรกนะครับเซตกำลังนะครับของเซตว่างนะครับเนื่องจากเซตว่างเป็นเซตที่มีสมาชิกนะครับไม่มีสมาชิกแต่ตามทฤษฎีเราบอกว่าเซตว่างเองก็จะเป็นสับเซตของทุกๆเซตเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรในตัวเซตว่างเองก็จะมีเซตว่างเป็นสมาชิกอยู่นั้นเซตกำลังของเซตว่างก็คือจะได้เซตว่างครับครับต่อไปเซตว่างนะครับดูเซตว่างครับถ้าเซตว่างแบบนี้ตับเซตของเซตที่มีสมาชิกคือเซตว่างได้แก่อะไรบ้างอันแรกก็คือเซตว่างถูกไหมครับเพราะเซตว่างเป็นสมาชิกของทุกๆเซตไม่ใช่เป็นสมาชิกเป็นสับเซตของทุกๆเซตนะครับต่อไปก็คือตัวมันเองก็คือเซตที่มีสมาชิกคือเซตว่างถ้าถามว่า power set ของเซตที่มีสมาชิกคือเซตว่างก็คือตัวนี้คืออะไรคำตอบก็คือได้เป็นเซตอันนี้ครับนี่คือคำตอบของตัวอย่างที่24นะครับทีนี้จากตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะครับเราก็พอจะสรุปนะครับในเรื่องของเซตกำลังได้ดังนี้นะครับก็คือถ้าเซตใดๆมีจำนวนสมาชิก n ตัวจะมีจำนวนสมาชิกของเซตกำลังเท่ากับ2ยกกำลัง n นะครับเช่นอะไรอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเซตว่างใช่ไหมครับเราบอกเซตว่างเซตว่างนี่มีสมาชิกเท่ากับเท่าไหร่สมาชิกไม่มีถูกไหมครับสมาชิกเป็น0นะครับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นถามว่า power เซตของเซตว่างก็คือเท่ากับอันนี้ก็คือค่าของอะไรฮะ n ถูกไหมครับเท่ากับ2ยกกำลัง0ก็คือเท่ากับ1นะครับนั้นในตัวอย่างที่แล้วเราจะเห็นว่าจำนวนสมาชิกของ power set ของ set ว่างนะครับก็จะเท่ากับ1เราวันนี้ในส่วนของโมดูลที่4นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งต่อไปในโมดูลสุดท้ายของเรื่องเซตนะครับสวัสดีครับ